Hello, dear students of eighth grade. This is Miss Leslie. I hope you and your families are staying healthy. Hola, queridos alumnos de octavo. Soy Miss Leslie. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. In this class, I want to review another content, which is giving advices should and shouldn't. En esta clase quiero que revisemos otro contenido que es para dar eh, consejos should y shouldn't. You already have a worksheet about this and I'm going to explain it. Ustedes ya tienen una guía acerca de esto y la voy a explicar. Here we have the worksheet of giving advice should and shouldn't. Acá tenemos la guía de should y shouldn't para dar consejos. First, we are going to review the use. We use the modal verb should y shouldn't or should not to give advice. Usamos el verbo modal should y en su forma negativa shouldn't, o sea, should not. Shouldn't es la abreviación de should not, para dar consejos. Now let's see the form. We use should and shouldn't plus an infinitive, that is to say the verb in base form. Usamos should o shouldn't, o sea el verbo modal, más otro verbo en infinitivo, o sea, un verbo en forma base. Ustedes saben lo que es eso. We have some examples here. Tenemos algunos ejemplos aquí. How to use a social network safely? You should connect with family and friends only. Acá tenemos ejemplos de cómo usar las redes sociales de forma segura. El primer ejemplo dice, you should connect with family and friends only. Tú deberías conectarte solamente con amigos y familia. Tenemos que should es el verbo modal y tenemos connect que es el verbo en forma base. Next, we have, you should think before you post. Debes pensar antes de postear. Acá tenemos should, o sea, el verbo modal. Y acá tenemos think, que es el verbo pensar, en su forma base. Then we have, you shouldn't share your password. No deberías dar tu contraseña. Tenemos shouldn't, que es el verbo modal. Y tenemos share, que es compartir el verbo en forma base. Finally, we have, you shouldn't. Accept invitations from people you don't know. No deberías aceptar invitaciones de personas que no conoces. Tenemos shouldn't como verbo modal y accept, que es el verbo aceptar, en forma base. Now I want to check some exercises from the worksheet. Ahora quiero revisar algunos ejercicios de la guía. It says give advices about the correct use of social networks. Use should or shouldn't. And the ideas from the box below. Read the examples. Hay que dar consejos acerca del uso correcto de las redes sociales usando should y shouldn't. Y después dice que leas los ejemplos. Es importante leer los ejemplos porque ahí yo te ayudo 
a hacer los ejercicios como te doy la forma en la que se deben contestar. Tenemos entonces acá las oraciones y abajo están los ejercicios y los ejemplos. Example number one, it says share private information with strangers. Compartir información privada con extraños. Should or shouldn't? ¿Deberías o no deberías? Of course, shouldn't. No deberías. You shouldn't share private information with the strangers. Example two. Tell your parents if you are being cyberbullied. Eh, decirle a tus padres que sufres de ciberbullying. Por supuesto que deberías hacerlo. Should. Deberías. You should tell your parents if you are being cyberbullied. Let's check in just a few more exercises. Eh, revisemos algunos pocos ejercicios. Exercise 3. Upload inappropriate content. Subir contenido inapropiado. Should or shouldn't. Deberías o no deberías. Of course you shouldn't. Por supuesto que no deberías. You shouldn't upload inappropriate content. Exercise 4. Be cautious about the information you share. Ser cuidadoso acerca de la información que compartes. You should or you shouldn't. ¿Deberías o no deberías? Obviously, you should. Obviamente, deberías. You should be cautious about the information you share. Exercise 5. Log out after using it. Cerrar sesión después de usar las redes sociales. Should or shouldn't? ¿Deberías o no deberías? Clearly, you should. Claramente, deberías. You should log out after using it. Exercise 6. Block and report people who post upsetting comments or content. Bloquear y reportar personas que postean comentarios desagradables o contenido desagradable. Should or shouldn't? ¿Deberías o no deberías? Definitely you should. Definitivamente deberías. You should block and report people who post upsetting comments or content. Well, this content is quite easy. I hope you could understand it. Bueno, este contenido es bastante simple. Espero que lo hayan podido entender. So, this is all for this time. I hope this is useful for you. Bueno, esto es todo por esta vez. Espero que les haya sido útil. See you the next class. Goodbye.